আজকের ভিডিওর টপিকটা হবে ওড অন আ গ্রিশিয়ান আর্ন পয়েমটাকে শুরু করার পূর্বে একটু ছোট্ট ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিই কেটস এই পয়েমটা লিখেছিল মে আঠারোশো উনিশে অর্থাৎ এখনকার সময় থেকে যদি আমরা দেখি তো অ্যারাউন্ড দুইশো বছরের কাছাকাছি সময় পূর্বে আঠারোশো বিশে এটাকে পাবলিশ করা হয়েছিল অনেক ফেমাস একটা ওয়ার্ল্ড ফেমাস কবিতা এটা জন কিটসের তো এটার টাইটালের মানে তোমাদেরকে বলে দেই আর্ন মানে হচ্ছে এক ধরনের কলস তোমাদের এই ভিডিওটার পাশে যে কলসের একটা পিকচার দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আর্ন ঠিক আছে আমাদের পয়েটস জন কিটস লন্ডনের একটা মিউজিয়ামে যায় সেখানে তিনি এই গ্রিশিয়ান আর্নকে দেখেছিলেন যার তিন দিকে পিকচার বানানো ছিল এই পিকচারের নকশা দেখে কিটস এটার উপরে একটা ওড লিখে ফেলেন এই পিকচারগুলোকে দেখে কিটস অনেক প্রভাবিত হন তো এই ওডটা তখন লিখে ফেলেন পাঁচ স্ট্যান্ডার একটা ওড এটা যেটা আমরা এখন পড়তে যাচ্ছি আর প্রত্যেকটা স্ট্যান্ড যাতে দশ লাইন করে রয়েছে তো ছোট ইন্ট্রোডাকশন হয়ে গেছে পোয়েমের এবার আমরা টাইম ওয়েস্ট না করে শুরু করে দিব পোয়েমটা তো এই পোয়েমটা শুরু হয় এই লাইন থেকে ডাউ স্টিল আন্ড র্যাভিস্ড ব্রাইট অফ কোয়াইটনেস এটার মানে হচ্ছে তুমি কোয়াইটনেসের আনরাভিস্ড ব্রাইট অর্থাৎ বউ বা কোনে ঠিক আছে আনরাভিস্ড হচ্ছে যাদেরকে স্পর্শ করা হয়নি এখনও তো কিটস এখানে সেই আর্নকে বলছে তুমি কোয়াইটনেসের আনরাভিস্ড ব্রাইট মানে তুমি কোয়াইটনেসকে বিয়ে করেছো এরপরে সেকেন্ড লাইনটা দেখো দাও ফস্টার চাইল্ড অফ সাইলেন্স অ্যান্ড স্লো টাইম এই লাইনটাও কিটস ওই আর্নকেই বলেছে তুমি সাইলেন্স এবং স্লো টাইমের ফস্টার চাইল্ড ফস্টার চাইল্ড অর্থাৎ অ্যাডপ্টেড চাইল্ড ঠিক আছে অর্থাৎ শুদ্ধ বাংলায় বলি তো দত্তক নেয়া বা এমন কোনো প্যারেন্টসের কাছে সে বড় হয়েছে যাকে সে জন্ম দেয় মানে যারা তাকে জন্ম দেয়নি কিন্তু তাদেরকে পালন লালন করেছে লালন পালন করেছে তো তাই ওকে বলা হয়েছে ফস্টার চাইল্ড এর পরের লাইনটা দেখো সিলভান হিস্টোরিয়ান এখানে কিডস ওই আর্নটাকে একটা একজন হিস্টোরিয়ান বলছেন তো এখানে সে এমন একজন হিস্টোরিয়ান যে জঙ্গলের গল্প শোনাচ্ছে সিলভান অর্থাৎ ফরেস্ট রিলেটেড হু ক্যানস্ট দাস এক্সপ্রেস আ ফ্লাওয়ারি টেল মোর সুইটলি দেন আওয়ার রাইম এখান থেকে এই পর্যন্ত যতদূর আমি পড়লাম এই লাইনটার মানে হচ্ছে ওই আর্নের ওপরে একটা ফ্লাওয়ার ছাপা রয়েছে যার থেকে সে তার স্টোরিকে এক্সপ্রেস করছে সেই স্টোরি যেটা এক্সপ্রেস করছে সেই স্টোরিটা কিডসের রাইমের থেকেও বেশি সুইটস এই লাইনে কিডস নিজে বলেছেন সুইটলি দেন আওয়ার রাইম এর পরের লাইনগুলোতে কিডস সেই আর্নকে অনেক কাছে থেকে দেখে এরপরে দেখো বলেন হোয়াট লিভ ফ্রেঞ্চ লেজেন্ড হান্টস অ্যাবাউট দাই শেপ এর মানে হচ্ছে ওই আর্নের উপরে কিছু পিকচার ছাপানো আছে ওই পিকচার কোনো স্টোরি বলছে এখানে সোজা সোজা মানে করা যায় তো দেখো কিডস ওই আর্নটাকে বলছে তোমার কিনারে যে পাতা পাতা হচ্ছে লিভ আঁকানো রয়েছে সে কোন স্টোরি বলছে লেজেন্ড মানে হচ্ছে এখানে স্টোরি ঠিক আছে এর পরের লাইনটা দেখো অফ ডেট ইস অর মর্টালস অর অফ বোথ এখানে ডেট ইস মানে হচ্ছে সেটা কি দেবতাদের অর মর্টালস মানে হচ্ছে দেবতাদের নাকি মানুষদের অর অফ বোথ অর্থাৎ নাকি দুজনেরই অর্থাৎ এইটা কিসের স্টোরি বলছে কোনো দেবতার নাকি কোনো মানুষের নাকি দুটোরই এর পরের লাইন দেখো ইন টেম্পি অর দ্য ডেলস অফ আর্কেডি অর্থাৎ টেম্পিতে নাকি আর্কেডির ঘাটিতে মানে এখানে কিডসের জানা নেই যে এই যে আর্নের ওপরে যে পাতাটা আঁকা আছে সেটা কি বলছে এর পরে কবি ওই একই বিষয়ে কথা বলছে পরের লাইনে দেখো হোয়াট মেন অর গডস আর ডিস অর্থাৎ এটা কোনো মানুষ নাকি হচ্ছে কোনো গড ঈশ্বর হোয়াট মেড অ্যান্ড স্লথ অর কি অথবা এটা কোনো মেয়েদের গ্রুপ কি না হোয়াট ম্যাট পার সুইট যাদের পেছনে পেছনে কিছু পাগল ছেলেরা ঘুরছে হোয়াট স্ট্রাগল টু এসকিপ আর ওই মেয়েগুলো স্ট্রাগল করছে ওই ছেলেগুলোর কাছ থেকে বাঁচার জন্য হোয়াট পাইপস অ্যান্ড ট্রিমরালস হোয়াট ওয়াইল্ড এক্সপ্রেসি ওই জঙ্গলে কেউ বাসি বাজাচ্ছে আনন্দদায়ক একটা সিন এটা ঠিক আছে এই গেল হচ্ছে স্ট্যান্ডার ওয়ান এটা পরে কী বোঝা গেল কিডস ওই আর্নকে দেখলো আচ্ছা তোমাদেরকে আর্নের ব্যাপারে আর একটু ক্লিয়ার করে দিই আর্ন হচ্ছে এক ধরনের কলর যেটার মধ্যে গ্রিক এবং রোম অর্থাৎ এরা অস্থি রাখতেন অর্থাৎ 
মৃতদেহর যে ছাইগুলো থাকতো সেগুলো সংরক্ষণ করে রাখতেন তো সেই কলসগুলোকে কিছু আছে যারা পার্সোনাল ডেকোরেশন করে মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে তো সেই আর্ন বা সেই কলসের ব্যাপারে অস্থি কলসের ব্যাপারে এখানে কথা বলা হচ্ছে স্ট্যান্ড যায় সে হচ্ছে সেই গ্রিসিয়ান আর্নকে দেখে এবং তাকে একটা ব্রাইড বলে তাকে বলে একজন ব্রাইড ঠিক আছে যাকে তার হাজব্যান্ড এখনও হাত লাগায় নাই সেকেন্ডে হচ্ছে তাকে বলেছে একজন ফার্স্টার চাইল্ড অর্থাৎ অ্যাডপ্টেড সন্তান পরে সে তার ওপরে কিছু নকশা দেখে এবং সে বুঝতে পারে না যে এই নকশাগুলো কি বা কি বলতে চাচ্ছে তো এই গেল হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ড চলো সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড শুরু করা যাক তো এই দ্বিতীয় স্ট্যান্ডার্ডে কিডস সেই আর্নের ওপরে ছাপা আরেকটা ছবি দেখে এবং তার ব্যাপারে কথা বলে সে বলে হার্ড মেলোডিস আর সুইট অর্থাৎ মেলোডিস অর্থাৎ সাউন্ড অর্থাৎ যে সাউন্ড আমরা শুনি সেটা তো অবশ্যই সুইট বাট দোজ আনহিয়ার্ড আর সুইটার আর যেই আওয়াজটা মানে যেই সুরটা আমরা শুনতে পাচ্ছি না সেটা আরও অনেক বেশি সুইট দেয়ার ফর ইয়ে সফট পাইপ প্লে অন অর্থাৎ এই যে এই আর্নের ছবিতে যে পাইপসটা বাজানো হচ্ছে যে বাসিটা বাজানো হচ্ছে নট টু দ্য সেন্সুয়াল ইয়ার ওই আওয়াজটা ওই সুরটা আমি আমার সেন্সুয়াল কান থেকে অর্থাৎ যে বাস্তবিক কান আছে সেটা থেকে শুনতে পাচ্ছি না বাট মোর ইন্ডিয়ার পাইপ টু দ্য স্পিরিট ডিট ইস অফ নো টোন যেহেতু এটা আমি আমার কান থেকে শুনতে পাচ্ছি না বাস্তবিক তাই এটা আমি আমার স্পিরিট থেকে শুনছি শুনছি এরকম সুর যার কোনো টোন নেই এরপরে দেখো ফেয়ার ইউথ বিনিথ দ্য ট্রিস অর্থাৎ এক যুবক ছেলে ফেয়ার ইউথ মানে হচ্ছে কোনো যুবক ছেলে গাছের নিচে বসে আছে দাও ক্যান নট লিভ দাই সং তুমি তোমার গানটাকে ছাড়তে পারো না এরকমটা বলছেন কিডস কাকে বলছেন তাকে যে পাইপ বাজাচ্ছিল ঠিক আছে বাসি বাজাচ্ছিল অর্থাৎ ওই ছবিতে যে ছেলেটা বাসি বাজাচ্ছিল তাকে বলছে যে তুমি এই শিওর ছাড়তে পারো না কেন ছাড়তে পারবে না সেটা আমরা সামনের দিকে দেখব নর এভার ক্যান দোজ ট্রিস বি বেয়ার আর ওই যে গাছ যার নিচে এই বাসিওয়ালাটা বসেছিল সেই গাছের পাতা পর্যন্ত ঝরবে না দেখো এখানে কিডস এই কথাগুলো কেন বলছে যে তোমার এই সংটাই বারবার বাজেতে হবে বা যেই গাছটার নিচে তুমি বসে আছো সেই গাছের একটা পাতাও ঝরবে না তুমি নিজের সং চেঞ্জ করতে পারবে না এরকমটা কেন বলছে কারণ কারণ এসব একটা পিকচার ঠিক আছে পিকচারটা কখনো বদলাতে পারে না সেই আর্নের পিকচারটা তো কিডস এতক্ষণ আর্নের ওপরে সেই পিকচারগুলোর সাথে কথা বলছিল এভাবে সেই সেই ছবিগুলোকে বলছিল ওই গাছের পাতা কখনোই ঝরবে না কারণ সেটা একটা আর্ট তুমি কখনোই এই গানটা ছেড়ে নতুন কোনো গান বাজাতে পারবে না সুর করতে পারবে না কারণ তুমি এই চিত্রতে বন্দি হয়ে আছো এর পরের লাইনটা বলছে বোল্ড লাভার নেভার নেভার কনস্ট দাও কেস আর তুমি বোল্ড লাভার তুমি কখনো তোমার প্রেমিকাকে কেস করতে পারবে না কারণ তুমি স্রেপ একটা পিকচার এবার দেখো থ্রু উইনিং নিয়ার দ্য গার্ল ইয়েট ডু নট গ্রিভ ওই বোল্ড লাভারকে বলছে কি সেই ছেলেদেরকে যারা ওই মেয়েদের পেছন পেছন ঘুরছিল তুমি কখনো তোমার লেডিকে কিস করতে পারবে না কারণ তুমি কেবল মাত্র একটা পিকচার কিন্তু তোমার টেনশনে পড়ে যাওয়ার কারণ নেই ইয়েট ডু নট গ্রিভ বিকজ শি ক্যান নট ফেড আমার চিন্তা করার প্রয়োজন নাই কারণ তার বিউটি কখনো ফেড হবে না দো দাও হ্যাস নট দাই প্লেস ফর এভার উইল দাও লাভ অ্যান্ড শি বি ফেয়ার কারণ তুমি একটা পিকচার তাই তুমি এভাবেই তাকে লাভ করতে থাকবে আর সে এরকমই ফেয়ার বিউটিফুল থাকবে এটা দ্বিতীয় স্ট্যান্ডা ছিল এটার ভেতরে কিডস ওই আর্নের উপরে ছাপানো দ্বিতীয় পিকচারটা দেখে প্রথম স্ট্যান্ডাতে প্রথম পিকচারটা দেখেছিল এবং সেকেন্ড স্ট্যান্ডাতে সেকেন্ড পিকচার দেখে বর্ণনা করছে তো সেকেন্ড স্ট্যান্ডায় কি হলো একজন যুবক ছেলে গাছের নিচে বসে বাসি বাজাচ্ছে তো কিডস তাকে বলছে যে এই গাছ এবার দেখো আমরা স্ট্যান্ডা থ্রি থেকে শুরু করব স্ট্যান্ডা থ্রিতে জন কিডস গাছের সাথে কথা বলছে বলছে আ হ্যাপি হ্যাপি বাউস এখানে দেখো বাউ অর্থাৎ গাছের ডাল বা শাখা অর্থাৎ কিডস এখানে বলছে ও হ্যাপি হ্যাপি গাছের শাখা দ্যাট নট শেড ইউর লিপস অর্থাৎ সে শাখাকে বলছে 
যে তুমি কখনো তোমার পাতা হারাবে না নর ইভেন বিট দ্য স্প্রিং অ্যাড ইউ আর এরকমটা হবে না যে তুমি স্প্রিং এর সিজনটাকে অর্থাৎ বসন্তকে কখনো গুড বাই বলবে এখানে অ্যাড ইউ মানে হচ্ছে কাউকে বিদায় দেয়া বা গুড বাই বলা পরের লাইন দেখো অ্যান্ড হ্যাপি মেলোডিয়াস্ট অ্যান্ড ওয়েরিয়ার্ড ফর এভার পাইপিং সংস ফর এভার নিউ আর হ্যাপি মেলোডিয়াস অর্থ এখানে দেখো অর্থাৎ কখনো ক্লান্ত হবে না এরকম মেলোডিয়াস সং সব সময় নতুনই থাকবে এরপরের লাইন দেখো মোর হ্যাপি লাভ মোর হ্যাপি হ্যাপি লাভ ফর এভার ওয়ার্ন অ্যান্ড স্টিল টু বি এনজয়েড অর্থাৎ এই যে ওয়ার্নড আর্নটা আছে আর্নের উপরে যে লাভার্স আঁকানো আছে ছাপানো আছে তারা সবসময় উষ্ণ থাকবে আর এনজয় করতে থাকবে ফর এভার পেইন্টিং অ্যান্ড ফর এভার ইয়াং পেন্টিং মানে হচ্ছে হাঁপানো ওই যে ছেলেগুলো আছে যে হচ্ছে মেয়েগুলোর পেছনে ফলো করছে তাদের ওই ছেলেগুলোর শ্বাসও সবসময় মানে তারা সবসময় হাঁপাতেই থাকবে ভাগতে ভাগতে অর্থাৎ দৌড়াতে দৌড়াতে মেয়েদের পেছনে অ্যান্ড ফর এভার ইয়াং এবং সবসময় ইয়াংই থাকবে অর্থাৎ তিনি বোঝাচ্ছেন এই যেই ছবিগুলো ঠিক আছে প্রত্যেকটা ছবি ওই আর্নের গায়ে চিত্রিত হয়ে আছে যেটা সেটা সেই চিত্রর মধ্যে বন্দি হয়ে আছে সেটা কখনো চেঞ্জ হবে না অর্থাৎ কখনো তার স্থান পরিবর্তন হবে না যা চলছে তা জেনারেশন টু জেনারেশন এভাবেই চলতে থাকবে এরপরে দেখো অল ব্রিদিং হিউম্যান প্যাশনস ফর এভোভ আর তুমি সব ধরনের হিউম্যান প্যাশন থেকে দূরে দ্যাট স্লিভ আ হার্ট হাই সরফুল অ্যান্ড ক্লয়েড এরকমটা স্পিকার বলছেন যে এই জিনিসগুলো তার তাকে কষ্ট দিচ্ছে আ বার্নিং ফর হেড অ্যান্ড পার্চিং টাং এমন মনে হচ্ছে যেন তার মাথা জ্বলছে জিওবার শুকিয়ে যাচ্ছে এবার দেখো আমরা স্ট্যান্ডা ফোর শুরু করছি স্ট্যান্ডা ফোরে কিডস আর্নের উপর ছাপানো তৃতীয় পিকচারটা দেখছে হু আর দিস কামিং টু দ্য স্যাক্রিফাইস এই পিকচারের মধ্যে এই লোকগুলো স্যাক্রিফাইস দেখতে যাচ্ছে আর স্যাক্রিফাইস টু হোয়াট গ্রিন আল্টার ও মিস্টেরিয়াস প্রেসড মানে গ্রিন অল্টারের ওপর একটা মিস্ট একজন মিস্টেরিয়াস প্রেসড অর্থাৎ পূজারি রয়েছে লেডিস দাও দ্যাট হি ফর আ লয়িং অ্যাট দ্য স্কাইস এক পূজারি তার গরুকে এই গ্রিন আল্টারে নিয়ে আসছে অর্থাৎ একজন একটা গরুর স্যাক্রিফাইস হচ্ছে এখানে এখানে দেখো হেফার এটার মানে হচ্ছে একটা গরু অ্যান্ড অল হার সিল্ক এন্ড ফ্ল্যাঙ্কস উইথ গার্লান্ড ড্রেসড আর ওই গরুটাকে একদম সাজায় মানে সাজানো হয়েছে এবং সাজিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে মালা পরিয়ে রাখা হয়েছে গার্লেন্ডস অর্থ মালা আর সেই গরুটা কাঁদছে আর এইটার ওই স্যাক্রিফাইস দেখার জন্য লোকগুলো এখানে এসেছে হোয়াট লিটল টাউন বাই রিভার ওর সি শোর আর মাউন্টেন বিল্ড উইথ পিচফুল সিটাডল এক ছোট্ট একটা টাউন যেটা হচ্ছে নদী এবং সমুদ্রের কিনারে অবস্থিত অথবা মাউন্টেন বিল্ড অনেক পিসফুল জায়গা এটা ইজ এমটেড অফ দিস ফক দিস পায়াস মর্ন সে বলছে যে এই জায়গাটা একদম খালি হয়ে গেছে হয়তো দিস পায়াস মর্ন অর্থাৎ লোকজন এখানে সেই স্যাক্রিফাইসটা দেখতে এসেছে অ্যান্ড লিটল টাউন দ্য স্ট্রিটস ফর এভরি মোর সরি এভার মোর উইল সাইলেন্ট বি এখানে কিডস বলছে সেই জায়গাটাকে যে তোমার যে গলি আছে সেগুলো সাইলেন্ট হবে হয়তো অ্যান্ড নট আ সোল টু টেল হোয়াই দ্য ওয়ার্ড ডিসোলাইট ক্যান্ট এভার রিটার্ন অর্থাৎ এখানে বোঝানো হয়েছে সেই সেখানে কোনো জীবন্ত আত্মা নেই যে কিডসকে বলতে পারে টাউন এতটা শুনশান এরপরে দেখো লাস্ট স্ট্যান্ডা যেটা সেটা শুরু হচ্ছে তো দেখো এখানে এই আর্নে এত সব কিছু আছে কিডস এটাকে একটা ও অ্যাটিক শেপ বলছে ও অ্যাটিক শেপ ফেয়ার অ্যাটিটিউড উইথ ব্রিড অফ মার্বেল মেন অ্যান্ড মেডেন্স ওভার রট অর্থাৎ তোমার এই মার্বেলের উপর যে হচ্ছে মানুষদের নকশা করা হয়েছে এইসব পুরুষ নারীর নকশা করা হয়েছে তোমার উপর উইথ ফরেস্ট ব্রাঞ্চেস অ্যান্ড দ্য ট্রোডেন উইথ দাও সাইলেন্ট ফর্ম তুমি সাইলেন্ট ফর্মে আছো ডাস টি জাস আউট অফ থট আর আমাদের চিন্তা করার জন্য বাধ্য করছো অ্যাজ ডথ এটারনিটি কোল্ড পাস্টল কিডস এখানে এটাকে কোল্ড পাস্টল বলছে তুমি কোল্ড পাস্টল সাইট অর্থাৎ তুমি একটা ঠান্ডা দৃশ্য কোনো গ্রামীণ এলাকার ফোয়েন ওল্ড এজ শ্যাল দিস জেনারেশন ফেস্ট মানে এই যে কিডসের এই জেনারেশন আছে যখন এটা পুরাতন হয়ে যাবে যখন এই ওল্ড জেনারেশনের প্রেজেন্ট জেনারেশন চলে আসবে 
দাও শ্যাল রিমেইন আর তুমি তখনও থাকবে এটা আর্নকে বলছে অর্থাৎ আমরা চলে যাব আমাদের পরে নতুন কোনো জেনারেশন আসবে এবং তুমি তখনও এরকমই থাকবে ইন মিডস অফ আদার ও দেন অওয়ার্ডস আ ফ্রেন্ড টু ম্যান টু হোম দাও সেক্সড অর্থাৎ তুমি এরকমই থাকবা মানুষদের মাঝখানে অর্থাৎ সামনে যে জেনারেশানটা আসছে মানে কিডসের পরের জেনারেশন তাদের মাঝে ওনাদের মাঝে তাদের দুঃখের মাঝে তাদের বন্ধু হয়ে তুমি তাদেরও সে সময় সেই একই অ্যাডভাইস দিবে হয়তো যেটা এখন দিচ্ছ আমাকে এই যে লাস্ট দুই লাইন আছে না তাকে মনোযোগ দিয়ে শোনো এটা আর্ন বলছে বিউটি ইস ট্রুথ ট্রুথ বিউটি সৌন্দর্যই সত্য আর সত্যই সৌন্দর্য অর্থাৎ সত্যই সুন্দর এবং সুন্দরই সত্য দ্যাট ইজ অল মানে আর্ট ইজ আ পাওয়ার আম সরি আর্ট হ্যাজ এ পাওয়ার টু কমিউনিকেটেড ট্রুথ অফ হিউম্যান এক্সপিরিয়েন্স এইটার মানে হচ্ছে এটা ইয়ে নোন ইয়ে নো অন আর্থ অ্যান্ড অল ইয়ে নিড টু নো এই কথা তুমি জানো আর এই কথা সবার জানার প্রয়োজন রয়েছে কবিতাটা এখানেই শেষ হচ্ছে আশা করছি এই কবিতাটা তোমরা বুঝতে পেরেছ অবশ্যই চ্যানেলটা